வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நிலையில் இருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பொங்கல் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுப்புற கலை நாட்டுப்புற பாட்டு அப்படின்னு நம்ம டக்குன்னு மைண்டுக்கு வர்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய பேராக தான் இருக்க முடியும் ஸோ சினிமாவில் வந்துட்டு முன்னூறு படங்கள் தாண்டி வந்துட்டு பண்ணிட்டு நிறைய பாடல்கள் பாடி நம்ம மனசில் வந்து ஒத்த சொல்லலை அப்படின்ற பாட்டை நம்ம மனசெலாம் கவர்ந்த அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு அதாவது அஞ்சாயிரம் கலைஞர்கள் நடன கலைஞர்கள் வச்சு ஒயிலாட்டம் அப்படின்ற ஒரு சாதனையை படித்து ஒரு மிகப்பெரிய உலக சாதனையை படித்த நம்முடைய வேல்முருகன் நடனம் கூட வந்திருக்கிறாரு அதுட்ட நம்ம உரையாடலாம் வணக்கம் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்னா வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் வடிவங்கள்ச்சு <laughs> 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 உணர்ந்து <laughs> <laughs> சரி நமக்கு ஒரு ஆடை வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து மரத்து இலையால் தழையால் அவன் வந்து மறைச்சான் அதுக்கப்புறம் வந்து சரி இதில் உடனே வந்து ஒரு தோலில் கட்ட ஆரம்பித்தான் உடம்பை மறைச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து துணி வேஸ்ட் இந்த மாதிரி அதாவது பட்டு நூல்களில் அவனே தறி நெஞ்சு கட்ட ஆரம்பித்தான் அப்புறம் பேண்ட் ஷர்ட்டை அப்புறம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ கிழிச்சு விட்டுக்கிட்டு என்னென்னவோ சிலிவ்லஸ் அப்படி என்னென்னவோ மாறுது இல்லையா அந்த மாதிரி ஆனால் ஆரம்பம் வந்து நம்மளுடைய கிராமிய கலை தான் நம்மளுடைய நாட்டுப்புற கலை தான் தமிழ் கலை தான் இரண்டாம் நூற்றாண்டுலேயே நம்ம சிலப்பதிகாரத்துலேயே சொல்லப்பட்டிருக்குது தமிழ் பண்ணுங்கள்லாம் அதுக்கு முன்னாடியாக இப்போ மனிதன் வந்து அவனுடைய வேலை கலி கலைப்பு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக அவங்க அவங்க எடுத்து இயற்கையாகவே பாட ஆரம்பிச்சது அதனால் அந்த கலைக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு மரியாதையை வந்து எப்பயுமே இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இன்றைக்கி வரைக்குமே வந்துட்டு எத்தனை கலை வடிவங்கள் வந்தாலும் எத்தனை இசை வடிவங்கள் வந்தாலும் நாட்டுப்புற பாடல்கள் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தனி மரியாதை எப்பயுமே இருக்குது ஆமாம் நிச்சயமாக ஸோ இப்போது பொங்கல் அப்படின்னாலே வந்து ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு ஒரு பழக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ஜல்லிக்கட்டுக்காக நீங்கள் ஒரு ஆல்பம் பண்ணிங்களேண்ணா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் எதனால் அந்த நோக்கம் வந்துச்சு எதனால் ஆரம்பிச்சிங்க அதாவது எதனால் இல்லை பொதுவாகவே முன்னாடியே நிறையா நம்மளுடைய க பாட்டு பாடு இருக்க நிறையா நம்ம மாட்டு வண்டிக்காக காளை மாடுகளுக்காக களத்து மீட்டுக்காக நிறையா பாடல் பாடியிருக்கிறேன் அப்படி பாடும்பொழுது இப்போ ஜல்லிக்கட்டு வந்து அந்த போராட்டம் நடக்கும்பொழுது அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு பாடல் இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ எங்களுக்கு வேணும் ஜல்லிக்கட்டு இளைஞர் உலகம் காத்திருக்கு துள்ளிக்கட்டு அட பொங்கலுக்கு வேணும் ஜல்லிக்கட்டு நாங்கள் புத்துணர்வு பெறுகின்ற விளையாட்டு வீர விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கி ஜாலியாக அருமான சூப்பராக பண்ணி அதாவது நீங்கள் பாடும் போதே வந்து அந்த அந்த ஆட்டம் போடணுன்ற அந்த ஒரு மூடு கிரியேட் ஆகிடுது அதுதான் அவங்களுடைய மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு நான் நினைக்கிறேன் சரிண்ணா ஸோ ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்ற ஒரு ஆல்பம் வந்துட்டு நிச்சயமாக வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு ஸோ உங்களுடைய இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இளைஞர்கள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வைப்ரேஷனை கிரியேட் பண்ணிச்சு அதை தவிர்க்கவே முடியாது அதுக்கு மிக மிக நன்றினா இப்போது சினிமாவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பாடல்களுக்கு மேலே பாடிட்டீங்க ஆனால் வந்துட்டு சினிமா தாண்டி மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பாட்டு நான் பாடிட்டுருப்பீங்க ஓவராலாக ஆரம்பத்துலேருந்து திரையில் வந்து ஒரு முந்நூறு படத்துக்கு மேலே இப்போ நான் பாடியிருக்கேன் முந்நூறு பாட்டா ஆமாம் ஐயோ நான் சாரி நான் விக்கிபீடியா தப்பாக காமிச்சிச்சுன்னா போய் அப்டேட் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு அதில் நூறு இல்லை என்னை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து விக்கிபீடியாவில் தெரியாது இல்லை அது நம்மளே பண்ணிவிட்டு நம்ம மொபைல்லையே நமக்கு மட்டுமே தான் வச்சுருக்குறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாது ஒரு போன மாதம் அதாவது டிசம்பரில் உலக கிண்ண சாதனை படைச்சேன் பார்த்தேன் ஒயிலாட்டம் ஆயிரம் வச்சு ஒயிலாட்டம் பண்ணிங்களேன் ஒரு சாதனை ஆமாம் அது நம்மளுடைய கிராமிய கலையில் இப்போ அந்த மாதிரி நா நாட்டுப்புற கலையில் முதல் முதலாக கின்னஸ்ன்னு பண்ணதே நம்ம தான் ஃபஸ்ட் டைம் இது வரைக்கும் நாட்டுப்புற கலைகளில் கிராமிய கலைகளில் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணதில் அதை வந்து நம்ம அவ்வளோ கலைஞர்களை வச்சு நம்ம பண்ணணும் அதுமாரி நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் சொல்லணும் நம்ம எல்லாம் நெட்டில் பண்ணணும் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை இல்லை நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்கிறேன் ஆல்பம் பாடல்களும் நிறைய பாடியிருக்கேன் என்னுடைய தாய்ப்பாசம் ஆல்பம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நிறையா பக்தி பாடல்கள் 
நிறைய பொது பாடல்கள் ஆமா அப்புறம் ஆமா நிறைய திருவிழா பாடல்கள் அப்புறம் அப்பாவை பத்தி அம்மாவை பத்தி அண்ணனை பத்தி அக்கா தங்கைங்களை உறவுகளை பத்தி பத்தி ஆமா ஆமா வீட்டை பத்தி எல்லாத்த பத்தி இருக்கு தெருவை பத்தி மாட்டை பத்தி நாட்டை பத்தி வீட்டை பத்தி எல்லாத்தையும் பாடல்கள் நிறைய இருக்குது அது வந்து நமக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணம் இது எல்லாமே ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பாடலால் மக்களை மகிழ்விக்கிறோம் மக்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறங்கும் போது அது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் மற்றவங்க சந்தோஷப்படுத்துறதே ஒரு வேலையாக வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் நான் நிச்சயமாக அதுக்கு நீங்கள் மாதிரி கொடுத்து வச்சுருக்கோம்னு தான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நான் அடுத்து அதான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் போன வருஷம் வந்துட்டு ஒயிலாட்டம் அதுக்கு வந்து ஒரு கின்னஸ் சாதனை படைச்சிங்க ஏன் ஒயிலாட்டம்னு சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பொய்க்கால் குதிரை இருக்கு அதை தாண்டி நிறைய நாட்டுப்புற கலைகள் இருக்கு குறிப்பா எதுக்கு ஒயிலாட்டம்னு இல்லை அது கின்னஸ்ல வந்து சில நடனத்துக்கு மட்டும்தான் கின்னஸுக்கு நம்ம எது வேணாலும் ஆடலாம் அவங்களுக்கு வந்து இது இதுக்கு மட்டும் தான் கிண்ணஸ் இருக்குன்றது அவங்களுடைய ஒரு வரைமுறை இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒன்று வந்து விவசாய பாடலுக்கு கிண்ணஸ் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒயிலாட்டத்துக்கு கிண்ணஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஏன் ஒயிலாட்டத்துக்குனாக்கா அதில் வந்து எப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ பேர் வேணாலும் நீங்கள் பா ஆடலாம் ஆனால் இதே வந்து பொய்க்கால் குதிரை வந்து ஒரு ஐநூறு பேர் திரட்ட முடியாது பொய்க்கால் குதிரையில் இல்லை அப்போ ரெண்டு பேரை வச்சு பாடம் ஆட முடியாது அதுவும் கஷ்டம் அப்போ அது ஒரு கிண்ணஸாக ஆகாது ஒரு பத்து பேரோ ஒரு ஆய் ஐநூறு பேரோ வச்சு ஆடுனாக்க அது முடியாது அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒயிலாட்டம்னா இது இத்தனாயிரம் பேர் வச்சு ஆடலாம் அதில் வந்து அவங்க கை குட்டைகள் வச்சு பயன்படுத்தலாம் அதுமாரி ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் வச்சு பண்ணலாம் அதேமாரி பாடல்களும் அதுக்காக ஒயிலாட்டத்துக்குன்னு தனியாக நம்ம கம்போஸ் பண்ணி எழுதி பாடணும் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வச்சு பண்ணும்பொழுது அப்போ அது இல்லாத நடனத்துடனுடைய தெரியுங்களில்ல நடனத்துடைய முதல் நடனம் ஒயிலாட்டம் ஆமாம் ஸோ நடந்து நடனத்துக்கே முதல் ஆட்டம் ஒயிலாட்டம் தான் ஆமாம் அதுதான் ஆமாம் ஆமாம் ஒயில்னா அழகுன்னு அர்த்தம் ஓகே அது இங்கிலீஷில் ஸ்டைலுங்கிறாங்க இல்லையா ஸ்டைல் ஆமாம் ஸ்டைல் ஆட்டம் ஒயிலாட்டம் ஆமாம் ஒயில்னா அழகுன்னு அர்த்தம் அந்த ஒயிலாட்டம் தான் நடனத்துடைய முதல் நடனம் முதல் நடனம் ஆமாம் அதனால் அந்த நடனத்துக்கு கிண்ணஸ் வச்சுருக்காங்க அதனால் அந்த நம்ம எடுத்து செய்யணும்னு சொல்லிட்டு வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருந்தாங்க மலேசியாவிலேருந்து உத்தரகாண்ட் ஜார்க்கண்ட் இங்கேருந்துலாம் வந்திருந்தாங்க நம்ம தமிழ் கலைஞர்கள் நிறையா வந்திருந்தாங்க பள்ளியிலேருந்து வந்திருந்தாங்க கல்லூரி எல்லாருமே ஒரே இடத்துல ரிஹர்சல் மாதிரி பண்ணி ஆமாம் அது வந்து ஒரே டைம்லேயே ஆன் த ஸ்பாட்டில் ஆடி அவங்களுக்கு கிண்ணஸ் வாங்கணும் சூப்பர் அது நம்மளுடைய தமிழருடைய பெருமை நம்ம தமிழ் கலை அது அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது தமிழ்நாட்டுக்கே அது பெருமையான ஒரு விஷயம் ஒயிலாட்டம் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய கிண்ணஸ் சாதனை பண்ணிச்சுட்டு உலக அரங்கில் வந்து நம்மளுடைய நடனம் வந்து இப்படி ஒரு விஷயத்தில் வெளிப்படுதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப நன்றி அது தேங்க்யூ ஏன்னா நான் முதல் முதல்ல சுப்பிரமணியபுரம் மதுர குழுங்க பாடினதே வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் தேடி தொலைக்காட்சிகளுக்கு போய் அதில் ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சியிலேயே வாய்ப்பு கேட்டு அதில் ஒரு தொலைக்காட்சியில் பாடி அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு ஜேம்ஸ் வசன் சார் தான் எனக்கு மொதல் மொதல் சுப்பிரமணியபுரம் படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அதான் மதுர குலுங்க குலுங்க நீ நையாண்டி பாட்டு பாடு புழுதி பறக்க பறக்க நீ போடாத ஆட்டம் போடு இந்த பாடல் மக்கள்லாம் கேட்டு ரசித்த பாடல் திருவிழா காலங்கள்னாக்கா அந்த பாடல் போட்டு நல்லா ஆடி என்ஜாய் பண்ணுன்ட்டு ஒரு காலகட்டத்தில் பதிர குழுங்க அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு அதுவும் எந்த கோயில் திருவிழானாலும் போட்டு ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆமாம் மங்களகரமான பாடல்கள் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு இது இது அதுக்கப்புறம் நாடோடிகள் ஆடுங்கடா மச்சா ஆடுங்கடா அழகான பொண்ணை பார்த்து தேடுங்கடா பாடுங்கடா மச்சான் பாடுங்கடா பாவாட பின்னரத ஓடுங்கடா இந்த பாடல் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு திருவிழா பாடல் வந்து அந்த டைம்ல எல்லா பசங்களோட ரிங் டோனா இருந்துச்சு ஆமா 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 நிறைய ஒரு மகிழ்ச்சியான இளைஞர்கள்லாம் ரசிகர்கள்லாம் ஒரு ரகனைஸ் கிடைச்சது வந்து ஆடுகளம் படத்துல ஒத்த சொல்ல ஏன்னா நான் மதுரை குழுங்க நாடோடியில் ஆடுகள் அமைச்சர் பாடினப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது வெகுஜன மக்களை நம்ம போயிட்டு தொடலை குரல் வந்து கேட்டிருக்கோம் ஆனா யார் பாடினாங்களோ யாரோ பாடிருக்காங்கன்னு இருந்திருப்பாங்க ஆனால் ஒத்த சொல்லாலதான் வந்து பர்டிகுலராக இது யார் பாடணும் அப்படின்னு தேடும் பொழுது ஏன்னா ஹீரோவுக்கு பாடுறோம் ஹீரோவுக்கு பாடும்போது ஃபேன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ வந்து நிறைய கல்லூரிக்கு நிறைய காலேஜுக்கு கெஸ்டாக போகும்பொழுது அப்போ நமக்கு ஒரு பெரிய உங்களுடைய ஆமாம் மிகப்பெரிய ஒரு பாட்டு மாதிரி ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வேணாம் மச்சா வேணாம் ஆம்பளைக்கும் பம்பளைக்கும் அவசரம் 
காஞ்சனால் சங்கிலி முங்குலி கொஞ்சங்கிலி பாட வச்சா ஒன்னாத்தான் நினைக்கல போய்கிட்டே இருக்கு இவ்வளவுதான் ஒத்த சொல்லால அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரேட் மார்க் தான் இப்போ நேர்களுக்கா நீங்க பாட்டிட்டீங்க எப்ப விடாட்டா பாத்தீந்து போனதே அந்த கண்ணாடியும் கடுப்பு ஆனதே நான் குப்புறம் காப்படுத்து கடந்த என்ன குதிர மேல ஏத்தி விட்டாயே ஒன்னும் சொல்லாம உசுர தொட்டாய மனசை இனிக்க வச்ச சீனி மிட்டாய அப்படியே நீங்க பாடிட்டு இருக்கும் போது அப்படியே வேட்டி அப்படியே மடிச்சு கட்டி அப்படியே ஆடணும் போல இருக்கு என்ன பண்றது வேட்டினால ஆட முடியல சரிண்ணா இப்போ திருவிழா கோலம் எந்த திருவிழானாலும் இப்போ வந்து உங்க பாட்டு வந்து ஒரு மைய பகுதி ஆயிடுச்சு ஆனா உங்களுடைய திருவிழால திருமண திருவிழால ஒரு நிகழ்வு நடந்துச்சுண்ணா நீங்க பாட்டு பாட உங்க மனைவி டான்ஸ் ஆட அப்படியே ஒரு கண்ணு கண்கொள்ளா காட்சியா இருந்துச்சு நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் வேற வந்துச்சு அந்த நிகழ்வு பத்தி சொல்லுங்கண்ணா ஆக்சுவலா வந்து ஒரு புதுசாக வித்தியாசமாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ நான் எனக்கு கல்யாணம் ஆனது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நாங்கள் திருமணம் அப்போ அந்த டைமில் வந்து ஒரு புதுசாக அப்போ தான் சினிமாவில் போகலாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் சரி ஏதாவது நம்ம ஒன்று பண்ணணுமே அப்படிங்கும்போது அப்போ நான் என்னுடைய திருமணத்தில் வந்து சரி நம்ம பாட்டு பாடுவோம் அவங்க டான்ஸ் பண்ணுவாங்க பரதநாட்டியம் அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னாக்கா சார் ரைட் ஓகே நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ நான் மேரேஜ் பண்ணி தான் நான் பண்ணது கல்யாணத்தில் ஆமாம் ஆமாம் அது மக்கள் வந்து ரசிக்கிட்டோம் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு நான் பாட அவங்க பரதநாட்டியம் ஆட ஒரு ஜாலியாக போச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஓகே 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 சூப்பரான ஒரு விஷயம் அது என்ன சொல்கிறது திருமணத்துலேயும் வந்து ஒரு வித்தியாசத்தை காமிச்சிங்க பார்க்காத மாதிரி அதுவும் நியூஸ் பேப்பர்லாம் வந்த மாதிரி ஆமாம் அது வந்து ஒரு நான் வந்து ஒரு கிளாசிக்கல் பாட்டு பாடினா அவங்க அதுக்கு பரதநாட்டியம் பரதநாட்டியம் ஆமாம் லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் கண்ணத்திலேருப்பாங்க <laughs> 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 கரெக்ட் பண்றது தான் கரெக்டா பக்காவா ஸ்கெட்ச் போட்டு ஸ்கெட்ச் போட்டு ஆமா என்னன்னாக்க முதல்ல வந்து அப்பெல்லாம் வந்து போன் இருக்கு இல்லையா அப்ப இன்கமிங் காசு அவுட் கோயிங் காசு ஆமா நான் படிக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல அப்ப வந்து என்னன்னாக்க நான் போன் வச்சிருந்தேன் அப்ப இவங்க எஸ்டிடி பூத்துல தான் வந்து பேசணும் என் போன் நம்பர் வீட்டுல கொடுத்துருங்க வீட்டுல இருந்து அடிச்சாங்க நாங்க லஞ்ச் டைம்ல உங்கள்ட்ட கொடுக்குறோம் பேசுங்கன்னு அப்படி கொடுத்துறது அப்ப அப்பனா பரவாயில்லையா நல்ல மனுஷனா இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அப்படி நிறைய பிள்ளைங்கள்ட்ட அவங்கவுங்க வீட்டில் கொடுத்துருங்க என் நம்பரில் வந்து லஞ்ச் டைமில் பேசுங்க அப்படின்றது அப்போ அப்படி பேசும்பொழுது இப்போ இவங்க வீட்டிலேருந்து ஒய்ஃப் வீட்டிலேருந்து ஃபோன் வரும் அந்த மாதிரி நாங்கள் அப்பா அம்மா பேசுகிறோம் ஃபோனை கொடுங்க அப்போ உடனே பார்த்து அப்படியே கொடுக்கும்பொழுது அப்படி ஆஹ் அப்போ ஒன்றே நல்ல வேணாம் தெரிஞ்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த அப்புறம் நம்ம சொல்கிறது ஊருக்கு இருக்கு போகும்போது சொல்லுங்க கொண்டு வந்து ஏற்றிலாம் விடுறான் அப்படிங்கிறது முதல்ல அவங்க ஃபேமிலியை ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிட்டீங்க ஆமாம் அப்புறம் அப்படியே சரிங்கன்ற ஒரு டைமில் ஊருக்கு போகிறதுக்கு அப்போ ஏற்றி விடுங்கன்னு சொன்னாங்க ட்ரெயினுக்கு அப்போ போகும்பொழுது சரி ட்ரெயினுக்கு போ ஈவினிங் தானே காலையிலே போனோம்னா ஏதாவது ஒரு படத்துக்கு எடுத்து கூட்டு போனால் இது வரைக்கும் நான் படம்லாம் பார்த்தது இல்லை உங்கள் கூட பார்த்த மாதிரி இருக்கட்டுமே அப்படின்னு போட்டது உடனே அப்படியா சரி வாங்க நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் நாங்கள் படத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்த உடனே அப்புறம் படம் பார்த்தோம் செவன் ஜி செவன் ஜீரோ ரெண்டு படம் பார்த்து வந்த உடனே சரி ரைட்டு இந்த டைமில் சொல்லி பார்ப்போம் லைட்டாக ஒரு பிட்டை போட்டு பார்ப்போம் விட்டு லவ்லாம் எப்படிங்க அப்படின்னா ஐயோ எங்கள் வீட்டில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க நாங்கள் நான் லவ்லாம் சொல்ல சும்மா நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேக்குறேன் ஒரு பத்து நாள் லீவு தானே யோசிச்சு பாருங்களா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஐடியா பண்ணி அப்படி வந்து அப்புறம் அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு காதல் திருமணம் தான் நீங்க தெரியல அது அவங்க அவங்களுடைய இது இப்ப நமக்கு தலைய நல்லா இருந்தது நல்ல பிள்ளையா கிடைச்சது நம்ம இன்னைக்கு நிம்மதியா இருக்கிறோம் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் ஜாலியா சுத்துறோம் போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி கும்மி அடிக்கிறதா இருந்தா மாட்டினாக்கும் ஐயோ இப்படி எல்லாம் ஜாலியா பேச முடியுமா நீங்களே நிறைய லவ் ஃபீல் பாடிருக்கீங்க வேற இல்ல அது அமையணுங்க உண்மையிலே மனைவிங்கிறது அமையறது பெண்கள்ங்கிறது அமையணும் நமக்கு ஏன்னா நிறைய அது பெரிய கஷ்டங்கள் இருக்குது இது இருக்குது அதுக்காக நம்ம எல்லாரையும் குறை சொல்லலை இது வேற இவன் பார்க்குறவங்க 
இனிமே இவன் பொண்டாட்டி என்னடா பெருமையாக பேசிட்டு இருக்கா இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அப்படின்னு ஐயோ அதெல்லாம் இல்லை அவங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலியில் அவங்க அவங்களுக்கு சந்தோஷம்னு அவங்க இல்லாமல் இருந்தாலும் நம்மள மாதிரி ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து ஒரு சுதந்திரம் கிடைக்கணும் மனைவி வந்து நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படி இருந்தால் நம்ம வந்து மைண்டு வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக யோசிக்க முடியாது நிறையா பாட முடியாது மனசு கவலை ஆயிடுச்சுன்னாக்க பாட முடியாது மன வருத்தங்கள் உண்டாக முடியாது அப்போ என்னென்னா ஃபேமிலி முதல்ல நம்ம அமையணும் நம்ம நம்மளை நம்மளாம் பார்த்துக்கிற ஃபேமிலி அமையணும் நமக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம ஜாலியாக ஃப்ரீயாக வந்து நம்ம யோசிக்க முடியும் நிறைய பாடல்கள் பண்ண முடியும் சந்தோஷமாக நம்ம மற்ற விஷயங்களை பார்க்க முடியும் அப்படி இல்லாமல் வந்துனாலும் கஷ்டம்தான் அதனால் மேக்ஸிமம் அதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சிங்க புரிஞ்சு காதல் பண்ணுங்கள் கல்யாணம் பண்ணுங்கள் சண்டை அதாவது அதில் ஒரு பிரச்சனை அதில் ஒரு வெட்டுக்குத்து அதில் ஒரு ஜாதிய பிரச்சனை அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நல்லா தான் தேர்ந்தெடுங்க வாழ்க்கையை ஒரு தடவை தான் தேர்ந்தெடுக்கிற வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை நல்லதாகவே தேர்ந்தெடுத்து நல்லதாகவே பண்ணி மகிழ்ச்சியாக வாழணுன்றது தான் ஆசை அது நமக்கு கடவுளுக்கு நல்ல வேலை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு கரெக்டாக இருந்தது அதனால் பிரச்சனை இல்லை சூப்பர் நான் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் அப்படியே கேப்பில் சொல்லிட்டீங்க ஆனால் எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு மனைவிக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பெஷலாக ஒரு சாங் இருக்கும்ல அது எங்களுக்காக பாடுங்க இல்லை அவங்க கேட்குற பாட்டு வந்து என்கிட்ட என்னுடைய பாட்டுலாம் அதிகமாக கேட்க மாட்டாங்க நீ எங்கேயா பாடிட்டு இருக்கு எனக்கு என்ன அப்படின்றாங்க ஆனால் ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்குது அவங்க பாட்டு என்னை கேட்குறது அடிக்கடி கண்ணே கலைமானே கண்ணில் மயில் என கண்டே நூனை நானே அந்தி பகல் ஊனை நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவனை இதை தான் கேட்கிறேன் ஆரிராரும் ஓராரிரும் ஆரிராரும் இப்போ வந்துட்டு சினிமாவுக்கு வருவோம் இப்போ இருக்கிற சிங்கர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு போட்டியாக நீங்கள் யாரை நினைக்கிறீங்க நான் அப்படி யாரையுமே போட்டியாக எடுக்கிறதில்லை காரணம் என்னென்னா அது அவங்கவுங்களுடைய திறமை அவங்கவுங்களுக்கு கடவுள் வந்து இந்த அரிசி இவர் பேரில் தான் எழுதியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அமையுது நம்ம அதில் நம்ம உழைப்போம் நமக்கு எது கிடைக்குதோ நமக்கு எது ஓட்டுதோ அது போட்டி ஆமாம் இது என்னத்துக்கு போட்டி அது எல்லாருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாக்க அப்போ இருந்து எம் கே டி பாகவதர் சார்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் பாடுற எல்லா பாடகர்களுக்குமே ஒருத்தர் தான் வந்துக்கிட்டு தானே இருக்காங்க அதுக்காக எம் கே டி பாகவதர் டி ஆர் மகாலிங்கம் பி பி சீனிவாஸ் சார் டி எம் எஸ் சார் சீர்காழி குந்தர சார் இவங்களெல்லாம் வந்து பாடிட்டு தானே இருந்தாங்க ஒன்றும் இதில் அப்போ நம்ம ஞாபகமாக அவங்கள பற்றி சொல்கிறோம் அவங்கள பற்றி பேசுகிறோம் அதுக்கப்புறம் எஸ்பிபி சார் ஜேசா சார் இப்போ அவங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டங்கள் தான் இசைங்கிறது திரையுங்கிறது வந்து எப்பயுமே ஒரு காலகட்டம் தான் அது வந்து ஒரு நிரந்தரமான இது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது காரணம் என்னென்னா இப்போ அது வந்து இப்போ எப்படி ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு சூப்பர் ஸ்டாருக்கு அமையுது கமல் சாருக்கு அமையுது அப்படின்னா அது அவங்களுடைய திரையில் இருந்த அவங்களுடைய அனுபவங்கள் அதே மாதிரி அந்த காலத்திலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் உழைச்சி உழைப்பு உழைப்பு அதனால் அப்படியே இன்ன வரைக்கும் அந்த இதை பூஸ்ட் பண்ணி வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அத்தனை விஷயம் இனி வர்ற காலகட்டத்தில் வந்து எப்படின்னாக்க அவ்வளோ தூரம் நிற்க முடியுமா அவ்வளோ தூரம் பயணிக்க முடியுமான்றது தெரியாது காரணம் என்னென்னா அவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கு உலகம் வாரத்துக்கு ஒரு நூறு பாட்டு வந்துட்டு இருக்கு நூறு பாட்டு நூறு பாடம் எல்லாமே புதுசு புதுசாக வருது நிறையா வந்து சினிமாவை நோக்கி அரசியல் நோக்கியுமே இப்போ பயணிக்கிறாங்க எல்லாருமே ஏன்னா அங்கே தான் புகழ் கிடைக்குது பேர் கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக யாரும் வந்து நம்ம படிக்கணும் வேலைக்கு போகணும் இல்லைன்னா விவசாயம் பண்ணுன்ற எண்ணமே கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாக படத்தில் நடிக்கணும் சீமா இன்னும் இது தமிழ்நாட்டில் இது ஒரு சாபக்கேடா இல்லை ஒரு நல்ல விஷயம் நினைக்கிறீங்களா எது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இது ரொம்ப காலமாகவே இருக்கு சினிமாவும் அரசியலும் வந்துட்டு பிரிக்க முடியாத ஒரு ரெண்டு சக்தியாக இருக்கு இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதுதான் அது ஒரு மக்களுக்கு முதல்ல நம்ம யாருன்னு தெரியணும் சினிமா தெரிஞ்ச உடனே அப்போ இவர் தானே எலெக்ஷன் நிற்கிறாரு அப்போனா இவருக்கு ஓட்டு போடும் அப்படிங்கிறது இவ நம்மளை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கும் நம்மளை புகழாக தெரியறதுக்கு தானே அது அந்த சினிமா அதுக்காக பயன்படுது ஓகே ரசிகர்கள் வந்துடுவாங்க உடனே ரசிகர்கள் ஓட்டாது கிடைக்கும்ல கூட்டம் பாரு ஆடி பாடி ஆடும் இது நம்மளோட திருநாள் போடு கொலவ போடு இது நம்மோட தமிழர் திருநாள் சூப்பர்ணா சூப்பர்ணா ரொம்ப சந்தோஷம்ணா ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு செக்மெண்ட் கூட போக போகிறோம் நான் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லுவேன் இதுவா அதுவான்ற மாதிரி கேட்பேன் நீங்கள் வந்து ஒன்றை சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஆ கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணணும் ஆ போவோண்ணா ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வந்துட்டு சக்கரப்பொங்கலா வெண்பொங்கலா சக்க
இனிப்பு ஸோ ஸ்வீட் எடு கொண்டாடி மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சக்கரை பொங்க தான் சரி ஓகே அண்ணா நீங்கள் பாடின பாடலில் ஒத்த சொலால பெஸ்ட்டா இல்லைனா ஆடுங்கடா மச்சா ஆடுங்கடா ரெண்டுத்துல இது ரொம்ப ஃபேவரட் அதான் ஆடுகடா மச்சா வந்து பாட்டு பாடுன பாடகிற வாய்ப்புக்கு ஆனால் பேரு புகழெல்லாம் கிடைச்சது ஒத்த சொல்ல சொல்லலை சூப்பர்ணா ஸ்வீட்டாக முடிச்சிங்க உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு படம் வருது பேட்ட படம் வருது விசுவாசம் வருது எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு போய் நான் பாடின படம் வந்ததுன்னா பார்ப்பேன் நீங்க பாடின படம் வந்துட்டா வந்துதான் பாப்பா ஆஹா சரி அப்ப ரெண்டுமே பாக்க மாட்டீங்க நான் படம் அந்த படத்துல பாடல அதனால பாக்க மாட்டீங்க அஜ்ஜ அஜ்ஜ என்ன இப்படி தப்பிச்சிட்டாரே இவரு எப்படி கேப் போட்டால வந்து தப்பிச்சிட்டே இருக்காரு சரி ஓகேனா இப்போ வந்து ஏனா உண்மை சொல்லிறேன் நான் போவோம் படத்துக்கு சார் அந்த படத்துல பாடிக்கலாம்னு கேப்பாங்க என்ன ஐயோ நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லங்க நான் பாடலங்க நான் சும்மா பாக்க வந்தடா ஓ அப்படியே நீங்க பாடலையா அப்படிமா இது என்னத்துக்கு அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறதுனா நம்ம பாடின படம்னா ஃபேமிலியோட போய் நம்ம பாட்டும் அதில் இருக்குது நம்மளும் அந்த படத்தில் உழைச்சிருக்கிறோம் நம்மளும் கொஞ்சம் சின்ன நம்மளுடைய பங்கு இருக்குது அந்த பங்களிப்பு இருக்கும்போது அந்த அது வந்து என்னென்னா அந்த ஹாப்பியோடு போவோம் நம்ம படம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வோடு போய் பார்ப்போம் ஆ பார்த்துட்டு நம்ம வர்றதுங்க அதுக்காக வந்து நிறைய படங்கள் பார்த்து அந்த பாடல்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி என்னென்னு அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா உடனே போய் பார்க்க மாட்டேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக டைம் கிடச்சா ஆமாம் இப்போ இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரத்தில் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் போயிட்டு சரி ஒரு ஃபேனாக ரஜினி சார் ஃபேனாகவோ இல்லை அஜித் சார் ஃபேனாகவோ போயிட்டு பார்த்து வரணும்ட்டு பார்த்து ஆமாம் மூணு வாரம் கழிச்சு அவர் ரெண்டு படத்தையுமே பார்த்து அதேமாரி விஜய் சார் படம் கூட தெரியல நான் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் குழந்தைக்காக தான் கூப்பிட்டு போனேன் ஏன்னா குழந்தை வந்து விஜய் சாருடைய மிகப்பெரிய ஃபேனு அதனால் தெரியாக போனேன் ஆனால் எனக்கு உண்மையிலே அதில் அந்த படத்தில் சர்ப்ரைஸ் கிடையாது இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது நான் எதிர்ச்சியாக போய் உட்காந்து பார்க்குறேன் திடீர்னு பார்த்தா ஒத்த சொல்லலை பாட்டுக்கு அவர் ஆடுறாரு கைலி கட்டிக்கிட்டு படத்தில் நான் அது யாரும் சொல்லவும் இல்லை எதிர்ச்சியாக நான் போய் பா படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தாக்க அவர் இன்ப அதிர்ச்சியாக ஆமாம் என்னடா இது அதுவும் அந்த பள்ளை ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ரொம்ப ஏன்னா அவர் பாட்டில் இல்லாத பாட்டா அவர் படத்தில் இல்லாத பாட்டா அதை எடுத்து ஆடி இருக்கலாம் ஆனால் அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த பாடல் அவருக்கு பிடிச்சிருந்த அப்போ அவருக்கு இந்த பாட்டை எடுத்து ஆடியிருப்பார் போட்டு ச உண்மையிலேயே ஏன்னா அவர் விஜய் சார்னாவே பாட்டு தான் படம் பாட்டு தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு அவர் படத்தில் இல்லை எத்தனையோ லட்சம் பாட்டு இருக்குது கிட்டு பாட்டு அதெல்லாம் எடுத்துக்காம ஏதோ ஒரு பா இன்னொருத்தருடைய பாட்டை எடுத்து போட்டு வாடணும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இப்போ வந்து பயங்கரமாக இக்கட்டை நான் மாட்டி வரும் பாருங்க இசையா காதலா புரியல இசை காதல் எது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எது ஃபேவரேட் இசை இருந்தால் தான் காதல் வரும் இசை இருந்தால் தான் காதலே வரும் ஆமாம் ஸோ இசையவே காதலிக்கிறேன்னு ஆமாம் என் படம் போட்ட கோலை எனக்கே திருப்பி போட்டார் சரி ஓகே நான் சூப்பர் சிறப்பாக இந்த செக்மெண்ட்டை முடிச்சிங்க இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னா நான் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லுவேன் அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க என்ற சொல்லணும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு முதல் சுச்சுவேஷன் என்னென்னா ஒரு டீ கடைக்கு போகிறீங்க டீ கடையில் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்க ஏதோ அப்போ வந்து ஒரு குட்டி பையன் வந்து ஒரு வடையை திருட்டு ஓடி போயிடறான் சரிங்களா அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க காசியில் ஏதோ திருட்டு போகிறான் பாவம் காசியில் எட்டுக்கு வாங்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் ஆமாம் ஒரு வடை தானே என்ன நகையாக திருட்டு போகிறான் அதானே சூப்பர் சூப்பர் சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் ஸோ அவரை வந்து கண்டிக்கிறது அதெல்லாம் கிடையாது இல்லை இல்லை அது நம்ம வேணால் கூப்பிட்டு எப்பா நீ கேட்டினாவே வாங்கி கொடுப்பாங்க ஏன்னா இப்போல்லாம் நிறைய பேர் அந்த ஹெல்பிங் மைண்டு நிறைய இருக்குது எவ்வளவுதான் ஸ்பீடா உலகம் போனாலும் டக்குன்னு ஒருத்தர் விழுந்துட்டாருனா டக்கு டக்குன்னு வண்டி நிறுத்தி ஓடி தூக்கு போறாங்க அந்த மனப்பான்மை இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஆமா ஆமா எல்லாருக்கிட்டயுமே இருக்குது அந்த பண்புலாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படி அவன் அவனும் எடுத்துட்டு ஓட போறதும் கிடையாது அப்படியே வந்தாலும் இப்ப ஒண்ணு இல்லை நம்ம டீ சாப்பிடும் போது ஒருத்தர் வந்து தம்பி பசிக்குதுன்னாவே என்ன வேணும் வாங்கிக்கங்க காசு தரேன் அப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அதுமாரி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க பார்க்குறோம் அப்படியே அவன் வந்து அப்படிங்கும்போது அவன் வந்து கேட்க அவன் கேட்டே வாங்கிட்டு போக போகிறான் இதில் என்ன இருக்குது நீங்கள் உண்மையிலேயே யாராக இருந்தாலும் சார் எனக்கு ஒரு வடை வாங்கி கொடுங்க நாங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி தரோங்கன்னா வாங்கி தரமாட்டாங்களா என்ன <laughs> 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 எல்லாம் வந்து யாருக்காவது எத்தனையோ வீட்டில் குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து பால் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க எத்தனையோ ஃபேமிலியில் வந்து அதனால் வெற
ஒரே டைம்ல ரஜினி படத்துல வந்து பாட்டு பாட கூப்பிடுறாங்க கமல் எல்லா டிவிலயும் கேக்குறாங்க இது எப்படி அது டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் கேட்டது ஆகணும் இல்ல எல்லா தொலைக்காட்சியிலயும் நீங்க வந்து தப்பிக்க முடியாது சரி சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்கண்ணா ரஜினி படத்தில் ஒரே டைமில் வந்து ஒரு பாட்டு வருது கமல் படத்தில் ஒரு பாட்டு வருது எதுக்கு வந்து நீங்கள் போவீங்க எதை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுவீங்க வாய்ப்பு இருந்தால் ஆ வாய்ப்பு இருந்தால் ரெண்டுமே அதாவது டைம் அவங்க என்ன டைம் சொல்கிறாங்க என்ன ஒரே டைம்ல சொல்ல போகிறதில்ல கரெக்டாக பன்னெண்டு ஒன்றுக்கு இங்கே வந்து பண்ணணும் பன்னெண்டு ஒன்றுக்கு தான் இங்கே பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை எது அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன டைம் சொல்கிறாங்களோ அது போய் பாடிட்டு அடுத்த பாட அப்படின்னு அவ்வளோதான் சூப்பர் ரைட்டு சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்க சரி ஓகே அண்மையில் கமல் சாருக்கு நம்மவர் படைன்னு சொல்லிட்டு முதல் முதல்ல கட்சி அளப்போம் அது நான் தான் பாடினேன் அதே மாதிரி அதே மாதத்துலேயே ஒரு பாஞ்சு நாள் கழித்து தலைவர் பார்க்குறதுக்கு ஃபேமிலியோட கேட்டிருந்தேன் அப்போ தலைவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் சூப்பர் ஸ்டார் சார் அப்புறம் வீட்டுக்கு காலையில் போயிட்டு சா ஃபேமிலியோட போயிட்டு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அவர் வீட்டில் ஃபேமிலியோட இருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அவர்கிட்ட பாட்டெலாம் பாடி காட்டிட்டு அவருக்காக நான் ஒரு பாட்டு போனதெல்லாம் போட்டு காட்டிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அதே மாதத்துலேயே பாஞ்சு நாளைக்கு ஒரு நடந்தது பாஞ்சு நாள் வந்து கமல் சார் கூட இருந்தது ஆமாம் அந்த இது உண்மையிலேயே அந்த தருணம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஆமாம் நான் நினச்சே பார்க்கல ரெண்டு மகான்களையும் ஒரே மாதத்துல சந்திச்சு பேசுவோம் அவங்களுக்கு பாடுவோம் அப்படிங்கிறது நான் நினைச்சே பார்க்கல சூப்பர் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு தான் நம்ம நிச்சயமாக பெரிய பாக்கிய இது ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு எனக்கு இந்த நாள் மறக்க முடியாத நாள் நிச்சயமாக நிறைய விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப நிறைய இன்ஸ்பயர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணா அதே மாதிரி வந்து எங்கள் நேர்களுக்கு வந்து நீங்கள் பொங்கல் சிறப்பு விஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரும் பொங்கலை வந்து ரொம்ப இன்பமாகவும் சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இனிப்பாக கொண்டாடும் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து அதே நேரத்தில் விவசாயமும் செழிக்கணும் நாடும் செழிக்கணும் மக்களும் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் இந்த வருஷத்தில் வந்து எல்லாரும் சுபீட்சமாக இருக்கணும்னு சொல்லி கடவுளை வேண்டி இந்த வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நாள் வாழ்த்துக்களையும் வாய்ப்பு கொடுத்த வெளிச்சம் தொலைக்காட்சிக்கும் பேட்டி எடுத்த நண்பருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் ரொம்ப நன்றிண்ணா தேங்க்ஸ்ண்ணா ரொம்ப நன்றி ஸோ நேரில் இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு ரொம்ப செம்ம கலகலப்பாக போச்சு இந்த நிகழ்ச்சி நிறைய விஷயங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிட்டாரு அவருடைய பர்சனல் வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் அவருடைய நிறைய சோஷியல் மெசேஜ்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே அவர் நம்மகிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நிச்சயமாக நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ உங்க பொங்கல் வந்து ரொம்ப செம்மையாக செலிப்ரேட் பண்ணுங்க ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணுங்க அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து விவசாயத்தை வந்து மறக்காதீங்க நிச்சயமாக வந்துட்டு விவசாயத்தை மறக்காம விவசாயத்துக்கான முக்கியமான ஒரு பெஸ்டிவல் தான் பொங்கல் சோ இந்த பொங்கல் அன்னைக்கு வந்துட்டு விவசாயத்தை மறக்காம எல்லாருமே வந்து சந்தோஷமா கொண்டாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட வந்து நான் இந்த நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கிறேன் மேலும் ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுக்கு நிறைவு ப